കഥകളി ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ താടി വേഷങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ജനകീയ മുഖം നൽകിയ ഒരു പരമ്പരയുടെ തുടർ അവകാശി ഒന്ന് തന്നെ പറയാം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താനാണ് എന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം സ്വദേശം നമുക്കറിയാം സ്വദേശം തുടങ്ങാം എന്തുകൊണ്ട് എത്ര കായ് എപ്പോഴാണ് ഈ കലാലോകത്തേക്ക് കാലുവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം തോന്നൽ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് കരീപ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലാക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം ഞങ്ങളൊരു കൃഷി കുടുംബമാണ് നമ്മളെ തറവാട്ടിൽ ജോലിക്കാരെന്ന് പറയാൻ അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ എക്സർ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചാടി പോന്നു മിലിറ്ററിയിൽ നിന്നും ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങി ഹോട്ടൽ അപ്പം പഠിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യണം പാടത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഈ കൃഷിപ്പണിയുടെ കൂടെ കന്ന് രണ്ട് ജോഡി കന്നുണ്ടാവും പശു ഉണ്ടാവും അതൊരു പഴയ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഓലപ്പര വലിയൊരു നടുമ്പര മാതിരിയുള്ളൊരു ഓലപ്പര അപ്പം പഠിപ്പ് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാടത്തേക്ക് അച്ഛനെ സഹായിക്കണം മുത്തശ്ശനെ സഹായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ കടയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഈ കന്നിനൊക്കെ പുല്ല് വലിക്കണം പോയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ല് വലിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി നമ്മുടെ സ്വന്തം പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അന്ന് എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുടുംബകാര്യം മൊത്തം ഞാൻ ആ മൂത്താള് കുടുംബത്ത് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എൻ്റെ മണ്ടയിൽ വന്നു മൂത്താളായിട്ട് ജനിച്ചാൽ അതിൻ്റേതായ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മുഴുവൻ ദുഃഖമായിരുന്നു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ തുണ്ട് തരും കടയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വൈകുന്നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം സന്ധ്യക്ക് നാമം ജപമുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് രാമനാമം ജപിക്കണം വൈകുന്നേരത്ത് അത് വലിയ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം പഠിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ കയറിയിരിക്കും പഠിക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കട പിന്നെ ഊണും കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൃഷി കുടുംബം ആയതുകൊണ്ട് നല്ലരി ചോറും മറ്റ് എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്യും പറമ്പിലെല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എവിടെ പോയി രക്ഷപ്പെടാനാണ് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാപ്പ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് കുറച്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ കയറി വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നെ കഥകളിക്കാരനാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ കളരി നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ കിട്ടിയ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളരി നടന്നു പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലായത് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയത് അല്ലാതെ എനിക്ക് കഥകളി പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കഥകളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം ഞാൻ പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നീ ഞാൻ നാളെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എടുത്ത് ഈ ആശാൻ്റെ വീട് ഈ തോട്ടിൻ്റെ അക്കരയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് കൂടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതിനാല് പേരുണ്ട് മാ അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നും അകലെ നോക്കുക പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആശാൻ ഈ കളരി നടത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു കരീപ്ര വാസുപിള്ള പറയും ആശാൻ കെട്ടാത്ത വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ആശാൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് കത്തി വേഷങ്ങളാണ് കരിയും കെട്ടും പച്ചയും കെട്ടും താടി വേഷവും കെട്ടും എല്ലാം കെട്ടും ഒരര ചട്ടമ്പി ആയിരുന്നു പുള്ളി മറ്റേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വീട്ടിലത്തെ ആശാൻ ഒരു വേലായ വേലായുധം പിള്ള പറയും അദ്ദേഹം ചെണ്ടക്കാരനാ മദ്ദളവും കൊട്ടും കളിയോഗ മാനേജറാണ് കഥകളിയോഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് അന്ന് ഇവിടുത്തെ കൂട്ട സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇല്ലങ്ങളോ ഒന്നും കഥകളിക്കൊപ്പം കൊണ്ട് നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജോണിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൂട്ട് കഥകളി യോഗങ്ങൾ ഓരോ സെറ്റുകളാണ് അത്ര വലിയ കേമമൊന്നും ആവില്ല അതിനകത്തിങ്ങനെ ഒരു
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കച്ച ഉണ്ടാവും ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള കച്ച എൻ്റെ അത് തന്നെ എൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേര് കച്ചയും മെഴുക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല അവിടെ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റുള്ളവർ പലരും ഇത് കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ മറ്റേ അവിടുത്തെ ആശാൻ്റെ മോൻ ഈ ചെണ്ട കൊട്ടാനും ഒക്കെ ആശാൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഈ ആശാൻ്റെ മോളിൽ തന്നെ ദേവകി പറയും അവളിവിടെ ചുനങ്ങാടാ താമസിക്കുന്ന മാ ഈ ടീച്ചറായിരുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഒരു രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒന്നര വർഷമായപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് സുന്ദരി സ്വയംഭരത്തിലെ അഭിമന്യു ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആശ എൻ്റെ കടവുൾ കഴിഞ്ഞു അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആദ്യം തന്നെ ശിഷ്യൻ ആശാനോട് യുദ്ധത്തിനാണ് വരുന്നത് ഈ അഭിമന്യു കടവുൾക്കുഞ്ഞനും കൂടി അറിയാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏട്ടാനിയന്മാരാവർ എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു അറിയാതെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് അത് വേണ്ട അത് അന്യാരംഭത്തിനാവാം അന്യാരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന വേഷം അന്യാരംഭം അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ അന്യാരംഭം കൂടി കഴിയണം അങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടെന്ന ഗുരുദക്ഷിണ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു ഗുരുദക്ഷിണ അവിടെ നടപ്പുള്ളതല്ല ആശാൻ്റെ സാന്ദീപനി എൻ്റെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേഷമുണ്ട് കലാമലത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടനുണ്ട് മദ്ദളം പഠിച്ച കൊച്ചുകൂട്ടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കളിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കൊച്ചുകൂട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേഷം പഠിച്ച ആളാണ് ഇവിടെ വന്ന് മദ്ദളത്തിന് ഏർന്നു ഇപ്പോഴും മദ്ദളക്കാരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ തീരുമാനി കളി വെച്ചാൽ ഗുരുദക്ഷിണയൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് വേഗം പഠിച്ചു അന്ന് സാന്ദീപനിയുടെ പത്നിയായിട്ട് ഗുരുപത്നിയായിട്ട് ചവറ പാറക്കൂട്ട് ചേച്ചിയായിരുന്നു ചേച്ചി ഇപ്പം മരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു സന്ദീപനയുടെ ഭാര്യ ഈ കൊച്ചുകൂട്ടനായിരുന്നു കുചേലൻ കൃഷ്ണൻ്റെ സതീർത്ഥ്യൻ അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഗുരുദക്ഷിണയെ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നേക്കുന്നത് ഗുരുപുരയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അരങ്ങേറ്റം തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലദേവത കരയോഗമാണ് എൻ എസ് എസ് കരയോഗക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരോട് രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ കൂടെ എഴുതി കൊടുത്തു കൊച്ചുങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നടത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കഥകളി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ ആശ കാണും ഏ അവരൊക്കെ നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം കളരി തന്നെ വെച്ച് നടത്താം അപ്പോൾ അതിനൊരു കഥകളി പരിപാടി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ലൈറ്റ് മൈക്ക് സൗണ്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം വേണ്ടേ അച്ഛൻ അതിനൊന്നും പുറകോട്ട് മാറത്തില്ല അതിനാണ് ഇവർ എന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്തു കിട്ടത് അങ്ങനെ കളരി വെച്ച് തന്നെ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഗുരുദക്ഷിണയിൽ കൃഷ്ണൻ സാന്ദീപനിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിയുന്ന രംഗം ഒരു വലിയ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രംഗമാണ് കാരണം പിന്നെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഇല്ലേ കാണും അതെ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്താ ദക്ഷിണ തരണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ദക്ഷിണയൊന്നും മേടിക്കില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഗംഗാനദിയിൽ കുളിക്കാൻ വന്ന എൻ്റെ ഒരു മകനെ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊണ്ട് തന്ന ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിച്ച് യമപുരി പോയി എല്ല സമുദ്ര ഭരണൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി അവസാനം ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് ഈ ഗുരുദക്ഷിണ അപ്പോൾ ഈ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ തെക്കൻ നാട്ടിലൊക്കെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സില്ല പിന്നെ കണ്ടു പഠിച്ചോണം പിന്നെ കളിസ്ഥലത്ത് കളിയോഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കഥകളി യോഗത്തിലാണ് കഥകളി പഠിച്ചത് ചൊല്ലിയാട്ടങ്ങളില്ല വേറെ കഥകൾ ഒന്നുമില്ല കണ്ടു പഠിച്ചോണം അതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ടു പഠിച്ചോണം ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ കാരണം അവനോന് വേണമെന്ന് തോന്നും ഈ ചൊല്ലിയാടി പഠിക്കുമ്പം ഭയം കൊണ്ട് കുറേ ഒക്കും കുറേ ഒക്കില്ല മറക്കും നിഷ്കർഷ പിന്നെ ചിട്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് കാണിച്ച് നാളെ കാണിക്കുന്നത് ചിട്ട അപ്പം തന്നെ അവനവൻ്റെ ഭാവന കൂടി
ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ കഷ്ടിച്ചൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ നാശാനമായിട്ട് പിരിയുക അങ്ങനെ നല്ല ഫീലിംഗ് ആയി അരങ്ങത്ത് വെച്ച് തന്നെ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ നാശാൻ ആശാൻ്റെ വഴിക്കും പോയി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ടും പോകുന്നു പിന്നെ കാണില്ല ആശാൻ്റെ വീട് കുറേ അകലെയാണ് പിന്നെ ഈ കളിയോഗത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകും കളിയോഗത്തിന് നല്ലോണം കളിയുള്ളൊരു കളിയോഗമായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം കഥകളി യോഗം ഗരീപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കളിക്ക് പോകും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനാരസാനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പള്ളിമണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് പള്ളിമൺ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളി നടക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് കൃഷ്ണനാരസാൻ മുതലും ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഗോപിയാശൻ പാട്ട് നമ്പിശനാശാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുള്ളാശാൻ പുട്ടി പുള്ളാശാൻ ഇവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കളി നടത്തുന്നത് മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കളി നടക്കുന്ന അമ്പലമാണ് അതായത് പള്ളിമൺ കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസമുദ്രം ആയിരിക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളിയോഗത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ പോകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടിക്കൊന്നും പോകുമ്പോഴുള്ള പാങ്ങില്ല ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടക്കും അച്ഛൻ വൈകുന്നേരത്തെ അങ്ങ് വരും വൈകുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ല കാപ്പിയും ഒക്കെ മേടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ അങ്ങെടുത്തും അച്ഛൻ അന്നേ കഥകളി വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ അവിടെ ചെന്ന് പുറപ്പാടൊന്നും കിട്ടാൻ അവസരം തരില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അരങ്ങത്ത് നിന്ന് കോപ്രായം കാണിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കിരാതത്തിലാണെങ്കിൽ വല്ല പന്നിയോ തുടർന്ന് പഠനമില്ലെങ്കിലും ഈ വലിയ വലിയ ആശാമാരുടെ കളിയുടെ ഒപ്പം തുടർന്ന് പഠനത്തിനേക്കാൾ ഒരു കണക്കിന് കേമമാണ് ഈ കണ്ടു പഠനം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നും പലരും രംഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കളി കാണാൻ പോകണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണയാണ് ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ശാൻ ഇപ്പോഴും സദനം ആരുടെ പ്രോഗ്രാമായാലും ആശാൻ്റെ വേഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങില്ല പോയി ഇന്ന് കാണും അത് പല ആശാന്മാരും പത്മാശാൻ പോയി ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ പലരും ഈ ആര് കളിച്ചാലും പോയി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് പോയി ശ്രദ്ധിക്കും പോയിട്ട് കുറേശ്ശെ പുറപ്പാടിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പുറപ്പാട് വേഷം പുറപ്പാട് വേഷമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം പോകും മോൻ ഇന്ന് വലിയ വേഷമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പുറപ്പാടാ എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കേട്ടു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ശശി പറയും എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ്റെ മോൻ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മോൻ തന്നെ അയാൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങ് വലിയ വിഷമായി ഞങ്ങളിവിടെ ആരോടും വേണ്ടിയില്ല രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്നു എല്ലാവർക്കും വിഷമായി ഇയാൾ ആദ്യത്തെ ഓണം വെക്കേഷൻ വന്നപ്പം ആൾ സമ്പ്രദായ ഭാഗം മാറി വെളുത്ത് തുടുത്ത് നല്ല ഉണ്ണപ്പനായിരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്കും കലാമണ്ഡത്തിൽ പോകണം എന്തിനാ പഠിക്കാനല്ല ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് മണിക്ക് എണീക്കും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ റൈറ്റ് ടൈമല്ലേ ഒരു ദിനചര്യ ഉണ്ടാകും അതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒഴിച്ചിൽ കെട്ടിയാൽ തന്നെ ആൾ മാറില്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് എൻ്റെ ഒരു വല്യമ്മച്ചിയുടെ മകനാവും തങ്കപ്പൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ മൊത്തം പ്രശ്നം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയാവുന്ന പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു തങ്കപ്പ ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത സെലക്ഷന് നമുക്ക് ഇവനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഈ വിജ്ഞാപനം വരും അതൊന്ന് പേപ്പർ അവിടെ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടിലേ ഉള്ളൂ പേപ്പർ അന്ന് അപ്പം ആ ഞാൻ നോക്കി പറയാം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇവിടുന്ന് വന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാർഡ് സെലക്ഷൻ കാർഡൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ വിജ്ഞാപനത്തിന് സമയമായി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാർഡ് വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചന്ദ്രശേഖരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നീളം കുറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വേറൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ കീരി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച വേറൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച ആളായി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛനും ഈ തങ്കമ്മിനടുത്താണ് കൂടെ ഇവർക്കൊന്നും പുറമേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അത്ര ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങേരെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തിന്ന് ട
ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റേഷൻ പരവൂര തിരുവനന്തപുരം വണ്ടിയിലാ കയറിയത് ആദ്യത്തെ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം വണ്ടി മറ്റേ വണ്ടി പോവുകയും ചെയ്തു വടക്കോട്ടോട് തെക്കോട്ട് പോയി തെക്കോട്ട് പോയി വണ്ടി മാറി കയറി ശരി അവരാരും പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചൊരു നിത്യപരിചയം ഇവിടെ നിത്യപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് പറ്റിയേക്കുന്നു ഷൊണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പരശുരാമൻ്റെ സമയത്ത് കോയമ്പത്തൂർ ട്രെയിനിൽ കയറി കോയമ്പത്തൂർ പോയി ഇറങ്ങി ആ സമയം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്താണോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ഈ തങ്കപ്പണ് തരണ്ട് ചേട്ടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിനിമ കയറി കാണാം ഇവന്മാർ കൊല്ലത്ത് തിയേറ്ററിൽ കയറി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ രാത്രി വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്ക് പോവാം ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അന്ന് പഴയ അയ്യപ്പനോ ഏതാണ്ട് ഒരു സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വരാത്രയ്ക്കും കണ്ടാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഉള്ളത് അതിന് എന്നാൾക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വണ്ടി അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ദിവസം തന്നിട്ടില്ലേ ദിവസം അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാ ഓക്കെ അറിഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ വണ്ടിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ അമ്പാറ്റമൊരു തന്നെ കയറി കോട്ടയത്ത് നല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി നിന്ന് അപ്പം സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പിള്ളേരും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അച്ഛനും ഒക്കെ അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നി ഇത് കലാമ്പലത്തിലേക്ക് ഉള്ള പോക്കാണോ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറുപൊഴുത്തിക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കാണോ അതെ ആ എൻ്റെ മോളാ അത് ഞങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കാ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ലീലാമ്മ ഓ ലീലാമ്മ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി ഇന്ന മുതൽ ഒരു ഏത് വെക്കേഷനോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ടീച്ചർ ചങ്ങനാശ്ശേരി നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പം കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് റെവേറ്റേഷൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്കപ്പനുണ്ടാൻ പറഞ്ഞിടെ നമുക്ക് നടന്ന് പോകാം ഭാരതപ്പഴം ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പഴയ കലാമണ്ഡലാ എൻ്റെ ഒരു നിളാതീരം നിളാതീരത്ത് അവിടെ കലാമണ്ഡലം കാണുക മഹാകവിയുടെ ആ സമാധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിറക്ക് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഇൻ്റർവ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഈ സലേലഭ്രമ മാതിരി നാട്ടിൽ ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ്റെ സൗണ്ട് ബസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പര ഒമ്പര പത്ത് മണിക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒമ്പരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫോർട്ടിക്കോ നിറച്ച് ജനം മുറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് അന്ന് എല്ലാത്തിനും ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല വേഷത്തിനും പാട്ടിനും ചെണ്ടയ്ക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഷത്തിനും മാത്രം അന്ന് നൂറ്റി ചെല്ലുവാനും പേരുണ്ട് അന്ന് അവിടെ രണ്ട് കളരി ഇല്ലേ അന്ന് അല്ലേ അതെല്ല ഒന്നാം കളരി വടക്കൻ കളരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാലത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ വടക്കൻ കളരിക്കാണ് അത്രയും ജനം അതെ ഒന്നാം കളരി ആ കുഞ്ചുവാശാൻ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടാം കളരി ആ വള്ളത്തോൾ സമാധിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓടിട്ട കളരി മൂന്നാം കളരി എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് കഥകളിയുടെ ഉഴിച്ചിലും കൂടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഓല കളരി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇഞ്ഞേ സൈഡിൽ അവിടെ രാത്രി ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ഓല ഓല കളരികളായിരുന്നു ഗോപേശാൻ്റെ കളരി മുണ്ടനാട്ടുകാരുടെ വീടിൻ്റെ അങ്ങനെ തട്ടിച്ചിട്ടൊരാൾ കുടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടാ ആ വരുന്നതായിരിക്കും രാമൻകുട്ടി ആശാൻ കൂളിങ് ക്ലാസ് പോയി അദ്ദേഹം ഓഫീസിലോട്ട് കയറി പോയി ടൈപ്പിസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആയിരുന്നു ഷാരഡി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല നീളത്തിലൊരു കഷൻ്റി ഇങ്ങനെ കോയറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും രാമൻകുട്ടി ആശാൻ സുബ്രഹ്മണ്യരായിരുന്നു സെക്രട്ടറി കേട്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സുബ്രഹ്മണ്യരായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു തോർത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു പുലിനകം മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു മുഴക്കാഞ്ചെല്ലും കയ്യിലുണ്ട് പ്രസിഡൻ്റ് മോളിൽ നിന്നാണ് എഴുന്നള്ളത്ത് കണ്ടാൽ ഒരു എഴുന്നള്ളത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ചിരിയൊന്നുമില്ല അതായിരുന്നു രാമൻ്റെ അശാൻ അശാൻ്റെ വരവാ അത് ഇപ്പം ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിച്ചു ചന്ദ്രനാന്ന് ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ വന്ന് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഓരോരുത്തർ പഠിച്ചവരോട് കളിക്കാൻ പറ
നമ്മളിവിടെ ഒഴിവായിപ്പെട്ടാലും നല്ല ഒഴിവാകുന്ന ഉറപ്പായി എനിക്ക് ഉറപ്പായി അത്രയും മിടുക്കന്മാർ പിള്ളമാർ പിള്ളേർ നല്ല പിള്ളേർ നമ്മളിവിടെ വന്ന് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം തന്നു അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്നു ആരാ എന്താ ചോദിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അന്നൊരു ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യരൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ഗോപാലകന്മാരെയോ എന്തോ ഉത്തരാസ്വയംവരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാരെ എന്നുള്ള ഇനി എക്കാലേൽ അടിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇന്ന് ചിരിക്കും ഈ ഇവിടിങ്ങനെ കാല് പൊക്കി കാലിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാരെ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തോന്നു മറ്റേ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ചാ പുറമേയുള്ളവർ അവൻ ആൾ നല്ല ഒരു സുന്ദര കൂട്ടൻ നീളം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗം പുറത്തിറങ്ങി അന്നൊരു മുഹമ്മദിൻ്റെ കടയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആ സ്റ്റാ വലിയ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓലെ പെര മുഹമ്മദിൻ്റെ കട ചായക്കട അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആട് പശു ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു കട അതേ ഉള്ളൂ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ചായ കാപ്പി ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ തിരിച്ച് കയറി തിരിച്ച് കയറി അച്ഛൻ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കിട്ടൂടാ മോനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ വിഷമമുണ്ട് അടുത്ത ട്രെയിൻ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നാട്ടിലേക്ക് പോയി അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴേ പോസ്റ്റ്മാനോട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു വല്ല കത്തും എല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ആവാതെ കൊണ്ട് തരണേ എന്ന് വേടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് മറ്റേ ആൾക്ക് സെലക്ഷൻ കാർഡ് വന്നു എന്നറിഞ്ഞു എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പോയി നമ്മൾ പഴയ പരിപാടി തുടങ്ങി പുല്ല് പറിക്കലും കന്നിനെത്തിയിട്ടലും ചാണകം ചുമക്കലും കൃഷിപ്പണി കൃഷിപ്പണികളിലേക്ക് തുടങ്ങി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പോസ്റ്റ്മാൻ അടിച്ചല്ലോ കോളെന്നും പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയോ കുറേ ഈ സെലക്ഷൻ പോയ കുറേ എണ്ണം ഒഴിവായി അപ്പം നമ്മൾ പറയ്ക്കി വെച്ചപ്പോൾ പിന്നത്തെ ചാൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പം ജാമ്യം നിൽക്കാൻ അന്ന് ആരും തയ്യാറാവില്ല കാരണം ഈ പിള്ളേർ ചാടിപ്പോയാൽ അവർ സമാധാനം പറയണം അവർ ഒരൊറ്റ ആളും തയ്യാറാവില്ല ജാമ്യത്തിന് വരുമാന പരിധിയുണ്ട് എൻ്റെ ചിറ്റ് അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ തന്നെ ആവില്ലേ ആഫീസർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മകനുണ്ട് ആറായിരം രൂപ കുറച്ച് ഞാൻ തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ അപേക്ഷ ഉള്ളിൽ കയറി അങ്ങേരുടെ മുഖത്തേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു അനിയനാണല്ലോ പോന്നു പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോയി ഈ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു ചേർത്തു ചേർത്തിട്ട് അച്ഛനെ ഭയങ്കര വിഷമം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കഴ കാതിൽ രണ്ട് കമ്മലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അവോട്ടെപ്പോഴും ഉണ്ട് ചുവന്ന കല്ലിൽ രണ്ട് കമ്മൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കാത് കുത്തണം അച്ഛനും മരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം വലിയ ഈ ഗുരുദക്ഷിണയിലെ കൃഷ്ണനും സാന്ദീപിനെയും കൂടി പിരിയുന്നത് പോലെ ഒക്കെ അവർ പോയി അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കത്ത് പോയിട്ട് മറുപടി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം പിടിക്കും വീടുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ രണ്ടാമത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല നേരെ കളരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്ടായത് കളരിയിലേക്ക് പോയി ആദ്യം ആദ്യം ഈ മൂന്നാം കളരി എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴിച്ചു കളരിയാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കളരിയുടെ അപ്പുറത്തൊരു കളരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ കളരിയൊന്നുമില്ല അതുപോലെ കളരി അവിടെ പകൽ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സാണ് വെളുപ്പിനെ ഞങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചിലാ കഥകളിക്കാർ വേഷക്കാർ കൂടിയാട്ടക്കാർ തുള്ളക്കാർ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒഴിച്ചിലവിടെ ഇപ്പം ആശാമാർ മാറി മാറി വരും ആദ്യാനുഭവം ഏത് ആശാനായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവം ഈ ദക്ഷിണ പിന്നെ ആദ്യ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ചുവാശാന ഓ കുഞ്ചുവാര കുഞ്ചുവാചാരൻ പ്രിൻസിപ്പളാണല്ലോ അത് ഞാൻ വന്നു എന്തൊക്കെയാ ചാരൊക്കെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരാ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുക പറയും അതാണ് വറ്റയും പാക്കും ദക്ഷിണയും കൊടുത്ത് ആശാനായ എണ്ണയും കച്ചയും തരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പിന്നെ പത്മാശാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗോപിയാശാനാണ് സാധകം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചിൽ ഗോപിയാശാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒഴിച്ചിൽ ഗോപിയാശാൻ ഒരു നാല് പേരെ ഒഴിയും നാല് പേരെ അന്ന് ഒഴിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമമാകും പ്രായമായിക്ക വെച്
പരിപൂർണനായി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്കർഷ ഭയങ്കര ആശാൻ ഒരു ദയാ വിട്ട് വീഴ്ച ഒന്നുമില്ല ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെ അടക്കാം ചൊല്ലാട്ടോന്നും ആടില്ല മുദ്ര ചവിട്ടി കെട്ടിച്ചാടി മുദ്ര ചവിട്ടിച്ചാടി മുദ്ര ഈ അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകളുടെ പല സൈസിലാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചൂഷിച്ച് ചാടിയിട്ട് രാജാവ് ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചാടിയിട്ട് രാക്ഷസൻ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് തോടയും തുടങ്ങി കലാശങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ആദ്യം ഈ ഉഴിച്ചിരി സമയത്ത് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഓണമ്മരൊക്കെ സാധാ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകാരോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ആശാൻ തന്നെ മുട്ടിയിൽ താളം പിടിച്ചിട്ട് കലാശം ചെമ്പട ചമ്പാടന്ത പഞ്ചാരി ഇത് താളം പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക കലാശങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അട്ടകലാശത്തിൻ്റെ അട്ടകലാശം അന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ല വലിയ കലാശം മാത്രം ഈ തോവും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശബരിയോണം കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കി വെക്കും അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഉള്ളൂ ഈ മുദ്രകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആദ്യം സുബ്രാണത്തിലെ കൃഷ്ണനാണ് ചൊല്ലിയടിക്കുന്നത് മാനനിമാരുടെ കൂപ്പ് അത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കി രണ്ട് കൊല്ലം ആ ഗോപേഷാൻ്റെ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് നട കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഒന്നിനും തോക്കില്ല അത്രയും സ്വായത്തമാണ് പടക്കങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേര് സഹപാഠികളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളുമാണ് ചേട്ടാനിയന്മാരെ ഒരു പെങ്ങളും കൂടി അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വെളിനേഴിക്കാരൻ ആദ്യം തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പത്മാശാൻ്റെ കളിലോട്ട് മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഗോപേശാൻ്റെ കളി ഗോപേശാൻ ലീവാണെങ്കിൽ അന്ന് ഈ ആശാന്മാർക്ക് കളി ഒരു ദിവസം ഒഴിയാതെ കളിയുണ്ട് സീസണായ അപ്പം രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കളരി പോയി എന്നുള്ളതാൻ പറയും കുഞ്ചാശാനോട് പോയി ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാൻ പറയും രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കളരി എന്നുള്ളതാൻ പറയും സഹപാഠികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഞാനേ ഒരു ശശീന്ദ്രൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അയാൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ജോലി കിട്ടി ഇപ്പം വീണ്ടും ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹരിദാസൻ സ്ത്രീവേഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കുടുമാളവുകാരൻ ഓക്കെ അയാൾ ആർ എൽ ബിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു വേഷത്തോടു കൂടി അരങ്ങത്ത് വെച്ച് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയി പിന്നൊരു ചന്ദ്രശേഖരൻ അവനും അകാലത്തിൽ പോയി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പത്മാശൻ്റെ ആളുകളിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും ഒരു ബാച്ചാണ് ഇതേ സമയത്താണ് മുരളി കോട്ടയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരേ വർഷം മുരളി അറിയില്ലേ അപ്പം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പത്മാശൻ്റെ കളരിയിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തെക്കൻ കളരി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ തെക്കര് നാല് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച വന്നു ആ വർഷം വന്ന് തെക്കര എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ തെക്കൻ കളരിയിലോട്ട് മാറ്റി തെക്കൻ കളരിയിലോട്ട് മാറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിസ്തരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ക്ലാസ്സൊന്നും നടക്കാതെ ഞങ്ങളാ പഴയ ഗോപേശാൻ പറഞ്ഞ് തന്നതും കൊണ്ട് അവിടെ ആരാ തെക്കൻ കളരിയിൽ അന്ന് ആശാമാർ മാറി മാറി വന്നു എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ പോയി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു കമ്മിറ്റിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു കമ്മിറ്റിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ തെക്കൻ സമ്പ്രദായം പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് ഇവിടെ വരാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നത് കല്ലു പിടിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കളരി മാറ്റി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കമ്മിറ്റി കൂടി വീണ്ടും ഗോപിവേശൻ്റെ കളിയിലോട്ട് മാറി ഗോപിവേശൻ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പണിയെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയാട്ടം വളരെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ചൊല്ലിയാട്ടം പോയി എന്നാലും നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ആ കൊല്ലം പടി ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതിന് തോറ്റാൽ വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ച് കളിക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി കളിക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ ഈ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ സാമർഥ്യം ദുസ്സാമർഥ്യം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേഷം തരും ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല ബോധമോ അതൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ യാത്ര വന്നു ഒരു ആറ് മാസത്തെ വിദേശ യാത്ര അത് കലാമ
കുറച്ച് ആൾക്കാർ പാട്ടിന് കലാനിലയം ഉണ്ണികൃഷ്ണേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറേ പേര് ചെണ്ടയ്ക്ക് പ്രഭാകര പൊതുവാൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ആളിനെ വെച്ചു അപ്പം ഇവർ വിദേശത്തേക്കും പോയി എം കെ കന്നാരിസാർ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇവിടെ കളി വേണം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേഷം കെട്ടാൻ ചുറ്റിയൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉടുത്തിട്ടും കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേഷം കെട്ടി അവർക്ക് സ്വ വൃത്തിയായിട്ട് അരങ്ങ് പരിചയം വരാൻ അത് കഥകളി പോലെ തന്നെ വിളക്ക് കത്തി ചോദിച്ച് ആ ഒന്നാം കളിയുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എം കെ കെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനായിരം തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവ് മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പാടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേർ അധികം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രാദേശികത്വം പറയുകയല്ല വ്യാഴാഴ്ച കളി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ കഥ ദുര്യോധന വധം സമ്പൂർണ്ണം അപ്പം അന്ന് പി കെ ശിവശങ്കര പിള്ള സാറാണ് സെക്രട്ടറി അതിൽ പറഞ്ഞോണം ഒരു അറിവിൻ്റെ കൂടാരമാണ് സാറ് ദുര്യോധനവാദം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കാളികൂളികളുടെ രംഗം വരെ വേണം എല്ലാം വേണം ആ കാളികൂളികളുടെ രംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രാകൃത ഭാഷയാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനി വിജയട്ടനാണ് ആശാന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷോണ്ടേശനുണ്ട് വാസുവേട്ടനുണ്ട് ഷാരു വാസുവേട്ടൻ വിജയട്ടനാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജ് കുഞ്ചാശാനും പോയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് തിരുവനാഥം അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ഉണ്ടേശം പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു തനിക്ക് ചോന്നാടി കെട്ടാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ കെട്ടാൻ എന്തോ ചോന്നാടി എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ കെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് കൂടി അവൻ പറഞ്ഞു അതേ ദുര്യോധനനും ദുശാസനനും രണ്ട് വേണം പകുതി പകുതി നാല് കുട്ടികൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടും അപ്പം ആദ്യത്തെ ദുര്യോധനൻ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം രാമകൃഷ്ണൻ കോട്ടയം കോട്ടയം രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ പാരീസിലുള്ള കരുണാരൻ്റെ ദുര്യോധനൻ അവിടെ കത്തിവേഷം നല്ലതായിരുന്നു സ്ത്രീവേഷക്കാരനുമായിരുന്നു ദുശാസനൻ അന്ന് ആദ്യത്തെ ദുശാസനൻ രണ്ടാം തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദുശാസനൻ ആദ്യവസാനം ആദ്യത്തെ ദുശാസനൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദുശാസനൻ ദിവാകരൻ്റെ ഏ അത് വിജയട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ഉണ്ണിത്താൻ ചോന്നാടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ദിവാകരൻ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സീനിയറാണ് ദിവാകരൻ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും അറിയാമല്ലോ സാധനം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചോന്നാടി കെട്ടണോ കൈതിവേഷം കെട്ടണോ പിന്നെ ഭൂതാകണം കെട്ടണോ എന്നെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ദുശാസനനാക്കാം തുടങ്ങി പുള്ളി സൂത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അത് ചൊല്ലിയാടി കളി കളി കളിയുടെ നിന്ന് എം കെ കെ നായ സാറുണ്ട് ശിവശങ്കര പിള്ള സാറുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് മുഴുവനുണ്ട് വിദ്യാസാഗര പണിക്കർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോമിനിയായിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞു കളി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു താനേ ഇനി ഇത് തലേന്ന് ഒരണ്ട കേട്ടോ പറഞ്ഞു അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻകുട്ടി അച്ഛൻ ഒരു മുൻപരിചയം ഉള്ള പോലെ അംഗീകാരം അതെ 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 മുൻപരിചയം ഒന്നുമില്ല മുൻപരിചയം ഉള്ളത് മാതിരി എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതേ ഡ്രസ്സ് റിഹേഴ്സലൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ താടി വേഷക്കാരനായി താടി വേഷക്കാരനായി ഇതൊക്കെ അന്നേരം അന്നേരം വിവരം ഈ പോ യാത്ര പോയവർക്ക് അറിയുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായി വരുന്നു അവരാരും സ്വപ്നം കണ്ടില്ല ഞങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങളാരും രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും രാമകൃഷ്ണൻ പിന്നെ നല്ല കയ്യിൽ വകുപ്പുണ്ടെന്നേ നല്ല മൈ വഴക്കം ആ നല്ല വകുപ്പുണ്ട് മറ്റവൻ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടി കെട്ടി ഒരുമാതിരി ഈ പിടുത്തം കിട്ടാത്ത മാതിരി വള്ളി മാതിരിയാണ് കരുണാകരം പക്ഷേ അവനും കത്തിവേഷവും കെട്ടിയപ്പം ഗംഭീരമായി അങ്ങനെ ഇവർ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മെച്ചറായി ഫീൽഡിലേക്കായി അത് വലിയ സന്തോഷമായി കുഞ്ചു വലിയൊരു തലമുറ വളർന്നു വന്നു ഓ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പായി അതൊരു വലിയ സംഭവം അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കളിക്ക് കുറേച്ച ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരാൻ തുടങ്ങി മറ്റേത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കളിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി വെള്ളിനേഴി അരങ്ങേറ്റവും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തിരക്കോട് തിരക്ക് ഈ കോവിഡ് വരുന്ന മാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത് വരെ ഈ കഥകളി പഠനകാലത്ത് ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം കൃത്യനിഷ്ഠ കൃത്യനിഷ്ഠയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം നാല് പത്ത് നാലേകാലിനുള്ളിൽ കളരി ചെന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഗോപേശൻ
രാത്രി തന്നെ തോർത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ കിടക്കുന്ന കളരി പാകം പാകത്തിന് ചൊല്ലിയാട്ടം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആറ് മണിക്ക് സാധാ ക്ലാസ് കഴിയും അതിപ്പോൾ ഉഴിച്ചിലായാലും കണ്ണ സാധകമായാലും എന്തായാലും ആറ് മണിക്ക് കഴിയും ബാക്കി ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുളി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഞ്ഞിയൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൈജാമ ഇട്ട് അരക്കെട്ടും കെട്ടി റെഡിയായി നിന്നോണം എട്ടരയ്ക്ക് വല്ലടിക്കും ക്ലാസ് ചെന്നോണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ മതി എല്ലാ ആശാമാരും തരും കൈ കിട്ടുന്നവരൊക്കെ തരും ഈ മറ്റേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കിടക്കുന്ന കൂട്ടാ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിഫോർ ടൈം ആയിരിക്കും കളരിയിലെത്തുന്നത് ഇതേ ഉള്ളു സഹിക്കാൻ മതി രാവിലെ കഞ്ഞിയും അച്ചാറും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി മാങ്ങ അച്ചാറോ നാരങ്ങ അച്ചാറോ ആദ്യം ചെന്ന ഈ ഗോതമ്പിലെ പുഴുക്കളെ കാരണം മെസ്മാനെ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതേ വേടിക്കൂർ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് യൂണിറ്റ് റേഷൻ ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്ന് കൊട്ട തടത്തി കൊണ്ട് കളഞ്ഞു കുഞ്ചുവാശാൻ രണ്ടാമത് കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ചെന്നപ്പം മാനേരി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികളാരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവരൊക്കെ കഞ്ഞി ഇതാ അവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കുന്നു അവർക്ക് സദ്യ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആശാനെ അന്നം നശിപ്പിക്കുന്നത് സഹിക്കില്ല ആശാനും ദാരിദ്ര്യം നല്ലോണം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് എല്ലാ തന്നെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അഹമ്മതി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഞാനും ആ കഞ്ഞി തന്നെ കുടിച്ചേ ഇപ്പോൾ പുഴു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗോതമ്പിലുണ്ടാകുന്ന പുഴുവല്ലേ ഏഹ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ചൊല്ലാട്ടവും കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ആനയെ കെട്ടിയാൽ തിന്നാനുള്ള വശപ്പോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അളവ് ചാപ്പാടാ നാല് ചപ്പാത്തി ഒരു കരണ്ടി നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിലെ പടയില്ലേ അതുപോലത്തെ കരണ്ടിക്ക് ഒരു കരണ്ടി ചോറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു നാലെണ്ണം തിന്നാൽ അന്ന് നമുക്ക് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ഈ അപ്പുറവും അപ്പുറമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും താനൊന്ന് എത്ര പാത്തി മേടിക്കും ഇനി രണ്ടെണ്ണം മതി രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ഇറങ്ങേ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് റെക്കമെൻ്റ് മേടിച്ച് ചപ്പാത്തിയും ഒരാക്കി ചിലപ്പോൾ അരക്കാരൻ്റെ ചോറ് മതിയാവും ആ അതുകൊണ്ട് താനും കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ശേഷമൊക്കെ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കും കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി പൈസ അയച്ചു തരും പത്ത് രൂപ മാസം കിട്ടും ധാരാളം മതി അങ്ങനെ ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾ പേരിന് വേണ്ടി ഒരു സമരം ചെയ്തു നമുക്കൊക്കെ എന്നാൽ സാർ ചെയർമാനായിട്ടിരിക്കുമ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ വരട്ടി എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അയക്കാൻ പോവാം അവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വല്ല ഫാക്ടറിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാം ഫാക്ടറിൻ്റെ വളം അടിച്ചിടുന്ന സ്ഥലമാക്കാൻ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടാങ്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് പഴയ ലാവണത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മുമ്പിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ വൈദ്യശാല കിടക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം അന്ന് പാടമായിരുന്നു പൂട്ടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നെൽകൃഷി ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലരി ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചായ്പ്പൻ്റെ അമ്പത് എന്നുള്ളത് നൂറാക്കി ആദ്യം ഞമ്മളെ ഒന്ന് വരട്ടി എങ്കിൽ തന്നെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ എത്ര വർഷം കലാമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് എട്ട് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം ആറ് വർഷം ഡിപ്ലോമായും രണ്ട് കൊല്ലം മറ്റേ ഇത് കലാമണ്ഡലത്തിന് കിട്ടാത്ത പോയ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ആണ് അവിടെ തുടർന്ന് ഒരു ആശാനാവാൻ പറ്റാത്തേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചപ്പം ആശാമാരുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഞാളുടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഉണ്ണി തന്നെ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സ് കണ്ട് വെച്ചിരുന്നു അറിയില്ല ആ വേറെ ആളെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അത് കാരണം നാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി താങ്കളൊരു സീനിയർ അതെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആകാ കിട്ടിയത് സീനിയറും അരങ്ങത്ത് സ്വീകാര്യനും കൂടി താങ്കളായിരുന്നു അല്ല ഈ കിട്ടിയ ആളിനെ ഞാൻ ചൊല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവട്ടെ ഇവിടെ വടക്കങ്ങളായിരിക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കളികൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തെക്കോട്ട തെക്കോട്ടാണ് വടക്കെന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കളി നടത്തുന്നത് തെക്ക് തെക്ക് പക്ഷേ ഉണ്ണിത്താൽ നിരന്തര വേദി എന്ന് വേദി വേദികളായിട്ട് തെക്കും മടക്കും തെക്കും മടക്കും എനിക്ക് ഒരേ പോലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് തെക്കോട്ട് പച്ച പച്ചവശം കിട്ടാറുണ്ട് കത്തിവശം കിട്ടാറുണ്ട് വെള്ളത്താടി
കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജന്മം തന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആ ദിവസേന വേഷങ്ങൾ ചൊല്ലിയാട്ടം ആരുടെ കീഴിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപേശൻ ഇടത്തരം വേഷങ്ങളൊക്കെ ആശാൻ അവിടെ ചൊല്ലിയായിരിക്കും ആശാന് അന്ന് ആശാൻ്റെ കളരിയുടെ പൊസിഷൻ മാറി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പാട്ടുകാരെ ഒക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഇടത്തരം വേഷങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് രാമകുട്ടേശൻ്റെ കളരിയിലോട്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ തെക്ക് പോയിട്ട് വടക്ക് വന്നപ്പം പിന്നെ രാമകുട്ടേശൻ്റെ കളരിയിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ തെക്കഞ്ഞ വേഷങ്ങൾ കത്തി വേഷങ്ങളും ഇപ്പോൾ കഥകളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തും കുറേ ഈ താടി വേഷങ്ങളൊക്കെ അത്ര വില കൽപ്പിക്കാത്തൊരു വണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാന്തരമായിരുന്നു നാലാന്തരമായിരുന്നു പച്ച കത്തി സ്ത്രീവേഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ താടി വെളുപ്പം കാലത്ത് വന്ന് ആ ലഹളി ബഹളി അലർച്ചയായിട്ട് വരുന്നു ആ മാത്രമല്ല അന്ന് ചോന്നാടി കെട്ടുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് മനേരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഥകളിക്കോപ്പ് ഈ കാളെ കെട്ടി അടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കളവണ്ടി ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് ചോന്നാടിക്ക് നല്ല നീളവും വേണം തടിയും വേണം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേഷമൊക്കെ തീർന്ന് ഇറങ്ങത്ത് വാങ്ങുന്ന നേരത്ത് ആശാനോട് ചോദിക്കും ആശാന ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഇന്ന് പപ്പുവിനെ കൊന്നേക്കാൻ പറയും പിറ്റേന്ന് പറയും പപ്പു നിന്നെ കൊല്ലും അത്രയേ ഉള്ളൂ താടിക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അന്ന് മദ്ദളമൊക്കെ തൂണയൊക്കെ ഇട്ട് തൂക്കിയിട്ടേക്കായിരുന്നു വരുന്നവർക്കൊക്കെ അതി പ്രയോഗിക്കാം അതൊക്കെ രണ്ടാം പിന്നെ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ല അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നാടുനാരാശാൻ വളരെ സ്വീകാരണം വളരെ ജനകീയം നാരാശാൻ്റെ സ്ഥിതി അല്ല എൻ്റെ നാടുനാരാശാൻ ജനിച്ചു വീണത് ആ പാളം മുതൽ കഥകളി കണ്ടുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു വേഷക്കാരൻ അല്ല അച്ഛൻ കോപ്പൻ നാരാശാൻ കോപ്പൻ നാരാശാൻ ഈ വക വേഷങ്ങളിലും അശൻ തമാശ വേഷങ്ങളാണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചൊല്ലിയടിക്കാനും അഭ്യസിച്ച് പഠിച്ചതും കുഞ്ചുവരാശാനേക്കാൾ സീനിയറാണ് ഗോപനാരസേൻ്റെ മകനാണ് രക്തത്തിൽ കൂടി കഥകളി ഉണ്ട് ഈ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഇതാണല്ലോ നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനായക കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു വേഷങ്ങൾ അതെ അതെ പിന്നെ ഒരു പരിധി ഒരു മിനുക്ക് വേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ശിവരാമായിട്ടും കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ മുതൽ കുറേ ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് കുറേ അല്ല ശ്രീവേഷത്തിന് പിന്നെ കുടമാളവർ അവിടെ ശ്രീവേഷത്തിന് സ്ഥാനം വന്നത് ബാലിഷനാരസേനും കുടമാളരസേനും ശേഷം ശേഷം ശ്രീവേഷം കിട്ടിയാൽ ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടമാളരസൻ പിന്നാണ് ശിവരാമേട്ടൻ്റെ ബാസ് കെ ജി ബാസു മാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സ്വീകാര്യത വന്നു സ്വീകാര്യതന്നു പക്ഷേ അല്ല ശിവരാമേട്ടൻ ശിവരാമേട്ടൻ്റെതായ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി ശ്രീവേഷത്തിന് താടി വേഷക്കാരെ അംഗീകരിക്കാൻ മുന്നേ ആ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരാളെയും തയ്യാറായിരുന്നില്ല നാണുവരാശാൻ നെല്ലിയോട് തിരുമേനി അന്നും ഈ പറയുന്ന മാതിരി കുറേ ജനകീയ മുഖം എല്ലാവരും ഉണ്ണിയെത്താൻ വേണം അല്ല ഇപ്പം നാണുവരാശാനും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൽ ഉദ്ദ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമോ മാനോ പൈസയോ ഇപ്പോൾ പൈസയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദരപൂർണ്ണമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വഴി അതൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം കാശ് വേണം അംഗീകാരവും വേണം അത് തികച്ചും മാറ്റിയെടുത്തത് ഞാൻ തന്നെ അതായത് എൻ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേഷങ്ങളും സ്വയം കൃതിയാണ് ഞാൻ തന്നെ അതിനൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത വേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് ദുശാസനം തന്നെ ദുരോധനത്തിൽ ദുശാസനം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പണ്ട് 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 മുതലേ കെട്ടി ദുശാസനം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉത്സവ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കുന്ന കഥയാണ് ദുര്യോധനോദം അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം പരുവത്തിലായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു അമേരിക്കൻ യാത്ര വന്നു അമേരിക്കൻ യാത്രയിൽ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അതും ഭാരതത്തിൽ ദുശാസനൻ രാമായണത്തിൽ സുഗുജീവൻ അത് ആരുടെ കൂടെ പത്മാശാൻ്റെ കൂടെ മാഷാൻ്റെ ബാലിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജോൺ കലാമണ്ഡലം ജോൺ മേരി ജോൺ ജോൺ ഇവർ ഇവർ പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടുന്ന് ടൂറ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും മിഴിമുടുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് സദനം കൃഷ്ണൻ കുടിശ്ശാൻ കളിക്കുന്ന മാതിരി അനുമാൻ കെട്ടി കളിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് സ്ഥാപനം വരും
പൊയ്ക്കാൽ എന്നിട്ട് തോടെയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങനെ യാത്രയ്ക്ക് വരാൻ സൗകര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച പഠിച്ചതു വേണം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ വിദേശ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പുറകോട്ട് മാറും അല്ല അതിനൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ്ട് ഇവിടുന്ന് വിദേശ യാത്ര തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതിനിപ്പോൾ തരപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് കരാമുള്ള ജോൺ കഥകളി കൈവിടാതെ കഥകളിയെ സ്വന്തം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ കരാമുള്ള ജോൺ അപ്പം കഥകളി കലാതരങ്ങണി ഒരു സംഭവം നടത്തുമ്പോഴും മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും വിദേശ യാത്രകൾ തരപ്പെടുത്തും തരപ്പെടുത്തുമാര് പലർക്കും അതെ കലാകാരന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിനപ്പുറം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അവരവരുടെ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം വളർത്താനും കൂടി യാത്രകൾ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലും സാധാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ഇടയിൽ ഈ വെടിവർത്തമാനവും കളിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ആസ്വാദലോകം അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം മിങ്കിൾ ചെയ്യണം അവർ സംശയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതിലുള്ളൊരു നമ്മുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവം നടത്താനും കൂടി ഇത്തരം യാത്രകൾ വേറെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം സമയനിഷ്ഠ സമയം ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴരയ്ക്ക് വേണ്ട മുറ്റത്തുണ്ടാൾ അത് ഈ യാത്ര കൊണ്ടാണ് സ്വതവെ കേരളീയർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം അത് ഏഴരയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തരം സംഘാടകരുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര നടത്തി അതിനെ നാളായി കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടീം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് തൻ്റേതാണ് കേമം ആദ്യം ഞാൻ പോകണം തൻ പ്രമാണിത്വം അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഷോ എൻ്റെ ഷോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നവരെയൊക്കെ പരമാവധി അങ്ങ് പറ്റിച്ചു വിടണം വിദേശം കാണിച്ചല്ലോ അങ്ങനൊന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വേഷം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുടെ വേഷം എവിടാണോ എങ്ങനെയാണോ അതല്ല വിഷയം ടൂർ നന്നാവണം ട്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നന്നാവണം വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കഥകളുടെ മേന്മയും ആയിരുന്നു അതിൽ പെട്ട ആളാണ് കലാമുള്ള ജോൺ മൂന്ന് കൂട്ടരുടെ കൂടെ പോയ ആളാണ് ഞാൻ മാം ജോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു കഥ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ ഇന്ന വേഷം അയാൾ കെട്ടിയാൽ നന്നാവും ഇന്ന വേഷം മറ്റൊരാൾ കെട്ടിയാൽ നന്നാവും രണ്ട് ചുട്ടിക്കാരുണ്ടാവും ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനും രണ്ട് ചുട്ടിക്കാരെ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യില്ല ഒന്നുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടാനേ നോക്കൂ കാരണം പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ചിലവുണ്ട് അതിലൊക്കെ പ്രശ്നം അക്കോമഡേഷൻ അവിടെ തോന്നിയ മാതിരി താമസിക്കാൻ നോക്കിയല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും ഒരു വീടായാലും ഇത്ര ആളെ താമസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് പോകും അതിനെ ഒന്നിനെയും വകവെക്കാതെ സാമ്പത്തികം നോക്കാതെ നടത്തിയ കളികൾ മുഴുവൻ തറവാടിത്തമുള്ള കഥകൾ കളികളാണ് ജോൺ നടത്തിയത് ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് രാജ്യങ്ങളിലെ കഥകളി ആസ്വാദകർ കല ആസ്വാദകർ കുറേ ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടി അവർ കലാതരങ്ങണിയിൽ വന്നു മോഹൻലാൽ വാനപ്രസം സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ മോഹൻലാൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോപ്പം മോഹൻലാൽ വെച്ച കിരീടമാണ് അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഭംഗിയെന്ന് അറിയുമായിരുന്നു അത് പോയി അയാൾ പോയി മേടിച്ചു അവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ കലകളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജോണിന് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി ഈ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നന്നായെങ്കിലല്ലേ അവനവന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു ആ ആ കുട്ടി മേരി എന്ന പേര് ആ കുട്ടി ജോണിൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടത്തിനും കഥകളി സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഡാൻസ് സ്കൂളിലോ ഓട്ടം തുള്ളലോ ചെണ്ടയോ മദ്ദളമോ എന്തിനും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പിന്നെ ചുട്ടിക്കാരിയായി കഥകളി മോ രാജ രാമോഹൻ്റെ അടുത്ത് ചുട്ടി പഠിച്ചു എൻ്റെ താടി ചുട്ടി കണ്ടമാനം കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോണ് കൊണ്ടുപോയ യാത്രകളിൽ അവ മറക്കാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പോയ ദിവസം ആദ്യത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്താൻ വൈകി ചെന്നപ്പം വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ദുര്യോധനോദം തന്നെ ആ കഥയും ദുര്യോധനൻ ദുശാസനൻ ധർമ്മോദ്ര
പേഷമൊക്കെ ഒരുങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വേഗമായി ഞാൻ ആദ്യം പോയി തിര നോക്കി പിന്നെ ജോണ് വന്ന് തിര നോക്കി അപ്പോഴും അടുത്ത വേഷക്കാരനായിട്ടില്ല ശകുനിയോട് വരണ്ട അടുത്ത ചൂതുകളിയാണേ സോരന്മാരെയൊന്നുമില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ശകുനി കേട്ടുന്ന ആൾ ഒരു പരിഭ്രമക്കാരനാ ഒരെണ്ണം എടുത്ത രണ്ടെണ്ണം താഴെ പോകും അവസാനം ഞാൻ ആദ്യത്തെ തിര നോക്കി കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ നിൽക്കില്ലേ ഈ വേഷത്തോടുകൂടി പോയി ഞാനും കൂടി സഹായിച്ചു അതിനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൂടെ എന്നപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനായി പിന്നെ അത് നേരെയാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കളികൾ ആശാമാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ആശാമാർ ആദ്യത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഉള്ള യാത്രയ്ക്ക് അയാൾ അതിനുമ്പ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാനുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരാശൻ താങ്കളുടെ പിതാവ് കോട്ടയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരാശൻ സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരാശൻ വിജയേട്ടൻ പിന്നെ കേശവനം പൂരി ശിവദാസൻ കല്ലൂഴി വാസു രാമേഷൻ കോട്ടയം രാമേഷൻ ഈ വാസു കോട്ടയം ഹൈദരാലി മാഷ് ഓ ദൈവമേ ഹൈദരാലി ഏട്ടൻ ഞങ്ങളൊരു റൂമിലാണ് ഇങ്ങനെ ജനകീയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ചക്രവർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ആരാന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നതാണുമ്പോഴേ എൻ്റെ ആ കച്ചയും മുഴുക്കും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നാല് പേജ് എൻ്റെ ഹൈദരാലി ഏട്ടൻ അങ്ങ് അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് വായിച്ചവർ പലരും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എടോ കരഞ്ഞു പോയിടോ പറയും അതിലരട്ട ഒരു പാട്ട് പാടാ ഇതിലരട്ട ഏത് പാട്ടാ വേണ്ടേ എന്താ കല്ലേ കനിയില്ലേ പുള്ളി ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നപ്പോൾ പാടിച്ച പാട്ടാ സിനിമാ പാട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയും എൻ്റെ വേഷത്തിന് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം പറയല്ല ചോന്നാടിക്ക് പാടാൻ ഒരു പാട്ടുകാരനെ നിൽക്കില്ല ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ഹൈദരാലിയേട്ടൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു പാട്ടുകാരൻ ചോന്നാടിക്കാരൻ നന്നായി ഇതവിടെ വലിച്ചിടിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം സ്ഥലം വിടും ഇതെന്തോ ഒരു എൻ്റെ ബാല്യമാണെങ്കിൽ ഹൈദരാലിയേട്ടൻ അവസാനത്തെ ആ പദം വന്ന് പാടും മലയൻ ഹൈദരാലിയേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ പിള്ളേരോട് പറയും മലയൻ്റെ പദം ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറയും ചെങ്ങലിയിൽ വെച്ച് പുതിയ രാഗം ഉണ്ടാക്കി പുതിയ രീതിയിൽ പാടും അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ പല സന്തോഷമായ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടി സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ താഴെ എല്ലാവരും ഓരോ രാജ്യക്കാരുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ വേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അയാളെ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു ഏത് പാട്ടാണ് പാടണ്ടേ മറിമാങ്കണ്ണി പാടാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ആവർത്തനം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മറിമാങ്കണ്ണിയും അവരിലൂടെ പാടും ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത അവരിരുന്ന് സായിപ്പന്മാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാരണം ആ അതാവുകയാണ് അതിലായിട്ടൻ സംഗീതത്തിന് ഭാഷയൊന്നുമില്ല അല്ല അതാവുകയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് ആ മറിമാങ്കണ്ണി മൗലിയുടെ ആ സീൻ ആവുകയാണ് പുള്ളിക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്വൈരത കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരിടത്ത് ഇന്നടത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കലാമണ്ണം ട്രൂപ്പർ കളിക്കൊണ്ടു പോയി അപ്പം ഊട്ട് വരെയല്ല ഊണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരാരാണ്ട് എലപ്പതി പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പാടത്തിൻ്റെ അറമ്പത്ത് പോയിരുന്ന് കഴിച്ചു അതുപോലെ അരിപ്പാട്ട് ഒരു ദാമു പറഞ്ഞിട്ടൊരു കലാകാരനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടിൽ വച്ചിട്ട് അയാളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവിടെ അതിനകത്ത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ മതിലിൻ്റെ കുറേ പൊളിച്ചിട്ട് ഹൈദരാലിയേട്ട് നിൽക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് പലകയിട്ട് സ്റ്റേജ് കെട്ടി അതൊരു വരമ്പ് നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഓ വരമ്പിന് അപ്പുറത്ത് വേഷക്കാരൻ നിന്ന് കളിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് അപ്പം രാവിലെ പോകുന്നപ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാരി ചോദിച്ചു ഞാൻ പുറത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം ഭഗവാൻ കേട്ടില്ലോ എന്ന് ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഥകളി കൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണോ എന്തെങ്കിലും ഇനി എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ കഥകളി കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമല്ല അംഗീകാരങ്ങളും ജനപ്രീതിയും സുഹൃത്തുക്കളും ആസ്വാദകരും പക്ഷേ ഇപ്പം ശത്രുക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണമാനം ശത്രുക്കൾ ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ല അത് ഈ കലാലോകത്തും സാഹിത്യ ലോകത്തും സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ വേദി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അയാൾ കാരണം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം മത്സര ബുദ്ധി ഇപ്പം ആസ്വാദക ആസ്വാദകർ തന്നെ ഫാൻസ് ക്ലബ്ബായി ഫാൻസ് ക്ലബ്ബായി അന്
കലാമണ്ഡലത്തിന് ഒരു തവണ ഉപരിപഠന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഏകപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നീള ക്യാമ്പസിൽ ഇവിടെ എം എ കാർ പിള്ളേർക്ക് എം എ കാർ പിള്ളേർ അവരെഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ണിത്താനെ വീണ്ടും ഒരു നിയോഗം ഞാൻ ചൊല്ലിയാടി കളരി തന്നെ ആ ചൊല്ലാടി കളരി തന്നെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനെ ചൊല്ലിയാടിക്ക് ആ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ് ഏറെ ഒരു മോഹമായിരുന്നു ആശാൻ്റെ ഉണ്ണിത്താൻ ആശാൻ്റെ കീഴെ ചൊല്ലിയാടണം എന്നുള്ളത് അന്ന് ഉണ്ണിഷായിട്ട് ചെണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആശാനായിട്ട് ചൊല്ലിയാടുന്ന സമയത്താണ് ആ വഴിക്ക് നെല്ലിയോട് തിരിമേനി കയറി വന്നു കയറി വന്നു പിന്നെ വേറെ തമ്പരാട്ടി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് കലാലോക കഥകളി രോഗമാണ് എങ്കിലും പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേർന്ന് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതാണ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് പുരസ്കാരങ്ങൾ അല്ല ഓർക്കാൻ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കലാമണ്ഡല അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡിനേക്കാൾ മേല അത് മാതൃസ്ഥാപനം അത് കിട്ടി അത് കിട്ടിയ വർഷം ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇന്ന് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ അവാർഡ് ഓ ഒരു കണക്കിന് അവർ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റേ അവാർഡിനൊക്കെ കേമമാണ് ഗുരുപൂജ അവാർഡ് എന്നാണ് ഗുരുവായി അംഗീകരിച്ച് തരുന്ന പുരസ്കാരമാണെന്നാണ് മറ്റേത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ക്ലബുകളിൽ ഏറ്റവും കേമം എറണാകുളം ക്ലബിൻ്റെ കളഹംസം പുരസ്കാരം കളഹംസം തന്നെ തരുന്നതും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പയ്യന്നൂരെ സ്വാമിജിയുടെ കൃഷ്ണാനന്ദ പരിധി ആ ക്ലബിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനായർ സ്മാരക പുരസ്കാരം അതും അമ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തെക്കൻ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ക്ലബിൻ്റെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ക്ലബിൻ്റെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിവിധപ്പെട്ട കരയോഗങ്ങളും ക്ഷേത്രക്കാരും അവർ സ്വീകരണങ്ങളും അതിനായിരക്കണക്കിന് അവാർഡ് ആ പഴയ വീട്ടിൽ ഒരു മുറി നിറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാത്ത അത്ര ഉയരത്തിൽ ഈ അംഗീകാരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ കഥകളി ജീവിതം കലാജീവിതം അനുഭവിച്ച് കലാലോകം എല്ലാം തുറഞ്ഞു ആശാമാർ വലിയമാനിയ വ്യക്തികൾ പക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയണ്ടേ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാറായത് കൊട്ടാരക്കര ജനിച്ച ഞാൻ ചെറുതുരുത്തിക്കാരനാവാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആൾക്കാർ കോഴഞ്ചേരിക്കാരാ അവർ ഇവിടെ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് അവർ അങ്ങനെ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവർ ടീച്ചറായിരുന്നു ആദ്യം അടയ്ക്കാവത്തൂർ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ പേര് ശ്രീകുമാരി അടയ്ക്കാവത്തൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് കിട്ടി ദേശമംഗലം ചെറുതുരുത്തി തിരുവല്ലാമല വീണ്ടും ചെറുതുരുത്തിയിൽ വന്നു അമ്മയും മക്കളും കൂടി പോയി അവിടെ നിന്ന് പെൻഷനും ആയി ചെറുതുരുത്തി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെൻഷനായി മക്കൾ മൂത്ത ആൾ അഭിലാഷ് മകൻ അയാൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് അതിന് താഴെ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് മൂത്തത് രമ്യ അവൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൾ ഇത്തിരി കൈക്കിത്തിരി പ്രശ്നമുള്ള കാരണം ഒന്നിനും വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ കലായിട്ട് ബന്ധം ആരെങ്കിലും അവരാക്കില്ല ഇതിൽ കഥ ടി വിയിൽ കഥകളി കണ്ട അവർ അപ്പോഴേ എണീറ്റ് പോയി കഥ പറയും മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് രശ്മി അവൾ ഖത്തറിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെറുതുരുത്തിയിൽ നിന്ന് താമസമാക്കുക താമസം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ തോന്നി ഇനിയിപ്പം വയസ്സായില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ശരി എന്തായാലും സന്തോഷം നമസ്കാരം